Hello mga friend, Welcome back sa channel ni Isyang Luca. Sa video natin ngayon, isi-share ko sa inyo yung review ko about this Grace Eyebrow Pomade with Hair Grower. Kung gusto nyo malaman yung experience ko about this product, please keep on watching. Yung Grace Cosmetics, kung bago siya sa inyong pandinig, ito yung makeup line or brand ng aking Mayora. Siya yung tao na laging nagpapadala sa akin ng mga products para gawang ko ng mga honest reviews. Siya si Miss Grace Arguelles Limbo. So, ito yung kanyang product. Hindi lang itong eyebrow pomade ang product sa kanyang makeup line. Meron din siyang liquid lipstick na nagawan ko na din ang review sa channel na to. Sobrang nagustuhan ko yung liquid lipstick niya kasi hindi siya nakakadry tsaka magaan lang siya sa labi. Ito yung suot ko ngayon, yung shade na Awoy. So, ito, kung gusto nyo malaman yung review ko about this product, ilalagay ko na lang yung link ng video sa description box below. So, ito nga yung isa pang product sa kanyang makeup line, yung kanyang eyebrow pomade with hair grower. Disclaimer guys, pinadala sa akin tong product na to, pero asahan nyo na magiging honest yung aking opinion and review about this product. Unahin na natin pag-usapan yung kanyang packaging. May kita nyo naman na clear lang yung kanyang packaging na nasa plastic tapos meron siyang screw cap. Kapag bagong bilhin nyo itong product, meron pa siyang plastic na seal. So, makakasigurado ka talaga na bago yung mapupunta sa'yo. Meron siyang sticker dito, dyan nakasulat yung kanyang brand, which is Grace. Yung makeup, which is eyebrow pomade with hair grower. Yung shade indicator, which is itong hawa ko ay Kurai Chairo. Tapos, nakasulat dyan, manufactured for Utsukushi face and body. Mapapansin nyo na yung shade, yung pangalan ng shade ng product na to is in Japanese. Kasi si Miss Grace at ako ay pareho naka-base dito sa Japan. So, yung kanyang mga makeup ay Japanese inspired din. Yung eyebrow pomade na to is screw cap yung kanyang takip. Pero, ang gusto ko sa takip na to, meron siyang nagkiklik na katunayan na talagang nasara mong mabuti yung product. Kasi kapag ang mga eyebrow pomade hindi mabuting na isara, napapasukan siya ng hangin, mas mabilis siyang natutuyo. At syempre, kapag natuyo yung eyebrow pomade, medyo mahihirapan ka nang imanipula siya sa paggamit mo sa kilay mo. So, mas okay to kasi yung screw cap niya talagang merong indicator na talagang nailak mo siya ng maayos. Sa price naman ng product, ito ay 148 pesos. Yun yung kanyang SRP or suggested retail price. Kahit kanino kayo bumili, kahit kay Miss... Grace mismo or sa kanya mga reseller, pareho lang niya ng presyo, 148. So, super mura, diba? Available to sa online shop ni Miss Grace. Ilalagay ko yung link ng kanyang online shop sa description box below, which is yung Sedge Boutique. Pero kung malapit kayo sa Bayata Street sa Pandakan, Manila, meron silang physical store doon, which is nga yung Sedge Boutique. Pwede kayo doon bumili para hindi na kayo magastusan sa shipping fee. Yun ay kung malapit lang naman kayo doon. Etong kanyang eyebrow pomade ay merong tatlong shade, which is yung number 1, Akaroy Chairo. Number 2 ay yung Kurai Chairo, which is yung ginagamit ko sa aking kilay. And number 3, Kuroiro. Yan, iyan yung gamit ko sa eyeliner. Ang ibig sabihin ng Akaroy Chairo ay light brown. So, ibig sabihin, ito ay perfect sa mga taong may kulay yung buhok, medyo light or bland yung buhok. Ito yung babagay sa inyong shade. Sa katunayan, hindi ko pa to nagagamit. Nagamit ko lang siya nung nasa watch ko. Kasi nga, masyado siyang light para sa aking hair. Sa pagpili kasi ng kulay ng kilay mo, kailangan two shades lighter sa iyong buhok. So, tulad ko, napaka-dark ng buhok ko kasi hindi naman ako nagpapakulay matagal na. Ang ginagamit ko ay yung Kurai Chairo or dark brown. Ito yung talagang nagmamatch sa aking buhok. May kita nyo siya, ayan yung gamit ko sa kilay ko ngayon. Tapos ito namang kuro iro, ang ibig sabihin nito ay black. So parang wala naman ako masyado nakikita ang tao na gumagamit ng black na pang kilay. Siguro yung iba, pero mas marami ako nakikita mga dark brown. Itong shade na to, sabi naman sa akin ni Miss Grace, pwede naman tong gamitin as eyeliner. So yan, ginamit ko naman siyang eyeliner and okay naman siya. Sa application ng product, meron akong ilang tips para sa inyo. Kasi bago itong eyebrow pomade na to, eh napansin ko hindi siya ganun kapigmented hindi maganda yung kanyang color payoff kasi bago siya. So, masasuggest ko sa inyo kumuha kayo ng tissue or cotton buds tapos i-scrape nyo muna or kaskasin nyo muna yung taas para ma maalis yung nasa pinakaibabaw niya kasi syempre galing yan sa factory tapos hindi naman agad yan natatakpan kasi maramihan yung gawa nito syempre na dagda-dry agad yung nasa pinaka-surface niya, yung pinaka-taas. Kaya sa akin, ang ginagawa ko, kinukuskus ko siya. Kasi yun talaga yung napansin ko, baka meron makabili sa inyo na sabihin nyo, hindi naman maganda yung kanyang kulay, hindi naman pigmented, ayaw ko mulay agad. Ayun ang gawin nyo, kuskusin nyo siya ng tissue kasi sa akin, ganun lang ginawa ko and naging okay siya. Para sa akin naman, normal yun sa mga eyebrow pomade. Kahit bumili kayo yung mga US brand na eyebrow pomade, mga local brand, talagang normal yun sa mga eyebrow pomade yung parang natutuyo yung ibabaw niya kaya hindi siya masyadong kumukulay. 
Kaya yun nga, masasuggest ko, kaskasan nyo ng tissue or kung ano man. Pagpasensyahan nyo na guys, ako naririnig yung anak ko, medyo madaldal kasi yan. Ipapaliwanag ko na din sa inyo, kasi nung unang ginamit ko tong eyebrow pomade na to, medyo nahirapan akong gamitin siya kasi hindi maganda yung kulay niya, kumbaga streaky siya, parang hindi maganda yung pag swatch niya, pati pag gamit ko sa kilay. Kasi, pag binrush kong ganun yung kilay ko, may mga part na hindi nakukulayan. And I found out na kaya ganun yung aking application, nalaman ko na dahil pala yun sa brush. Ito kasi yung gamit ko na brush nung first time kong gamitin yung eyebrow pomade. Ito yung Anastasia siya na fake. Ito talaga, hindi siya naging okay kasi yung bristles nitong brush. Pero kanina, ginamit ko tong isa ko pang eyebrow brush. Ayan, naging okay na siya. So, I think talaga sa brush lang siya. Kasi okay naman yung eyebrow pomade pag ito yung gamit ko. Pero pag ito yung gamit ko, nagiging streaky siya. Hindi maganda yung kanyang pagkaka-apply. And yun pa pala, sa eyebrow pomade na to, kailangan yung gumamit ng brush na katulad nito. Yung slanted. Tapos, kailangan yung bristles niya manipis lang para precise talaga yung inyong application. Kahit na i-build ko yung kulay, blendable pa din yung product. Hindi siya mahirap gamitin, lalo na kung magdadagdag ka ng kulay. May iba kasi na pag nagdagdag ka ng kulay, para ang hirap ng i-blend, parang patchy-patchy na yung kulay. Itong eyebrow pomade na to, hindi naman siya ganun. I-insert ko guys yung smudge proof and waterproof test niya. nag i siya, pero yung black lang. Tingnan natin to. Yung dalawa sa taas, okay naman siya. Hindi siya masyadong nag smudge Pero yung black sa ilalim, kanina ko pa ito napapansin na sabi ko, hindi ito smudge proof itong black. Kasi talaga makikita mo na parang makapal na makapal yung kanyang consistency na parang hindi siya nag-set. Pero itong dalawa sa taas, hindi siya masyadong nabubura. Or smudge resistant siya. Yan, inisprayan ko siya ng Nature Republic Aloe Vera Mist. And, kung ganyan lang siya, kung babasain mo lang siya ng tubig, hindi naman siya yung tumutulo, kasi tingnan nyo itong tumutulo na tubig, oh. Ano pa din siya? Clear pa din siya. Kahit itong black, kahit na nag-smudge siya, kahit mabasa siya ng tubig, hindi siya yung tipo ng mga, ano yun, alam mo yun, yung sumasama yung kulay niya sa tubig. Yan, oh. Maganda pa din. Tapos, try natin siyang gantuhin. Oh! Waterproof siya. Tingnan nyo mga best. Waterproof. Itong dalawa ha. Try natin tong black kasi nag na to kanina eh. Or siguro dahil makapal yung lagay ko, ay hindi. Yung black talaga ang ano. nag talaga siya. Ayan o, nag talaga siya. Pero yung dalawa sa taas, maganda. Maganda yung kanya ano. Kasi kahit nabasa na siya ng tubig, may kulay pa din siya na natitira. Hindi siya tuluyang nawawala. Itong black, siguro na iba lang yung formulation niya, kaya ang bilis niya mag-smudge. Pero yung dalawa sa taas, yung akaroy chairo, tsaka kuray chairo, maganda pa din yung kanyang kulay, oh. Kahit pinupunasan ko siya, oh. Hindi siya talaga nabubura. Oh, nag-tint siya. So, makikita nyo dun sa video na itong number 1 and number 2, talagang smudge-proof siya. Kahit galaw-galawin mo siya ng kamay mo, hindi agad siya nabubura, hindi siya agad-agad kumakasat. Kahit basain mo siya ng tubig, hindi siya agad nabubura or hindi din nag- Ano yung tawag doon? Hindi humahalo yung kulay sa tubig. So, talagang smudge proof and waterproof siya. Pero itong number 3, yung kulay black na ginamit ko sa aking eyeliner, ito talaga, nung unang swatch ko pa lang sa kamay ko, napansin ko na talaga na parang antagal niya mag-set. Tapos kahit ilang oras na siya sa kamay ko, kasi ilang oras yun, syempre nag-film pa ako, tapos may iba pa akong ginagawa. Kahit ilang oras siya sa kamay ko, hindi talaga siya nagsiset, basa pa din siya. Tapos ang napapansin ko dito, meron siyang amoy. Amoy siyang pabango ng lalaki, amoy siyang gel sa buhok. Pero itong dalawa, amoy lang silang wax, amoy kandila, ganyan. Which is normal para sa mga eyebrow pomade. Kasi may mga eyebrow pomade naman na din ako ngayon, noon. Pero ganito talaga yung amoy. Pero ito talaga, iba siya. Siguro masasabi ko na baka may naiba sa formulation nito. Kasi tanging siya lang naman yung matagal mag-set. Basa pa din siya, hindi siya smudge proof, hindi siya waterproof. Tapos, meron siyang scent, meron siyang fragrance sa kanya. etong dalawa, wala naman siya. So, siguro may naiba lang talaga sa pagkaka-formulate nito. So, yun lang talaga yung masasabi ko. Itong dalawa, the best siya. Kung bibili nyo itong mga products na to, mas piliin nyo itong dalawa. Kasi itong black, siguro may namali lang sa formulation, kaya siya naging ganun. Pero itong dalawa, the best. Okay na okay siya. Sa longevity naman ng product na to, nagtatagal siya sa kilay ko ng 8 hours. Hindi kasi ako masyado nag-makeup ng sobrang tagal na as in isang buong araw na 24 hours. 
mga 8 hours lang, nagbubura na ako ng makeup. Kunyari, nagtatrabaho kayo, nagbimakeup kayo sa umaga, tapos uuwi kayo hanggang hapon. Ma-assure ko sa inyo na magtatagal tong kilay sa inyo kasi smudge proof siya, waterproof, sweat proof, proof, tapos long lasting siya. And lastly, meron akong tip sa inyo na kapag tatanggalin nyo to, mas okay na gumamit ng mga makeup remover para sa kilay or sa mata, tapos mga micellar water. Mas effective siyang alisin pag ganoon. At ang gusto ko sa eyebrow pomade na to, meron siyang hair grower. Perfect siya sa mga katulad ko na maninipis yung kilay. Sa matagal mong paggamit sa kanya, sigurado may kita mo yung effect. Sa ngayon kasi hindi ko pa may kita kasi bago-bago ko pa lang siyang ginagamit. So, ang masasabi ko pa lang sa inyo ay yung mga basic na mga information about this product. Kung tatanungin nyo ako kung marirecommend ko pa itong product na to, definitely yes. Siyempre naman, mura lang tapos long lasting. Ano pang hahanapin mo, ba diba? Kung gusto nyo itry yung mga eyebrow pomade ni Miss Grace, maglalagay ako ng mga link ng kanyang Facebook page sa description box below. Pwede doon kayo umorder or kung malapit nga kayo sa pandakan, pwede kayong doon pumunta. Yun lang guys, ang review ko for this Grace Cosmetics Eyebrow Pomade with Hair Grower. Salamat sa panonood. Like kung nakatulong to sa inyo. Comment down below kung meron kayo mga video suggestion. And guys, please subscribe to my channel. Yun lang. See you on my next one. Bye! Mwah! So,